বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্স এর হায়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ডোমেন নির্ণয়ের পর্বে ছিলাম তো ডোমেন নির্ণয় 1.1 এও আছে 1.2 এ রয়েছে মূলত আমরা 1.1 এর যেগুলো করতেছিলাম তো তার মূলত ডোমেন নির্ণয়গুলো শেষ আমাদের এরপর আমরা আরো কিছু রাশি থাকবে আমাদের 9.2 প্রশ্নমালে যেগুলো রয়েছে তো সেই আমাদের ডোমেন নির্ণয়ের সপ্তম নিয়মে তো এখানে সূচকীয় রাশি আমরা আলোচনা করব তো শুরুতে আমাদের সূচকীয় রাশি থেকে লগ এর আগে কনভার্টটা দেখে আমরা অঙ্কগুলো সলিউশন করব ধরে নিচ্ছে আপনাদেরকে বলা হলো 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 3 ইকুয়াল টু 8 তো এটা হচ্ছে আমাদের সূচকীয় রাশি কারণ এখান থেকে আমরা যদি লগ এ যেতে চাই তো লগ এর বেস কোনো চেঞ্জ হয় না ইকুয়ালটা পাওয়ার হয় পাওয়ারটা ইকুয়াল হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের লগ এর দমিও রাশি তো আমাদের এখান থেকে আমরা যে বেসগুলো একটু কাজ করব আর সূচকীয় রাশি থেকে লগ এর দমে যে হওয়ার জন্য যে কন্ডিশন তো অবশ্যই লগ এর ক্ষেত্রে ঋণাত্মক কোনো মান হবে না আমরা জানি ঋণাত্মক কোনো হবে না ঋণাত্মক ঋণাত্মক হবে না সেকেন্ড কেস এর বেজের উপরে কিছু সত্ত্ব আমাদের রয়েছে ভিত্তি জিরোর থেকে বড় হতে হবে এবং ভিত্তির সত্ত্বটা হচ্ছে নট ইকুয়াল টু ওয়ান হতে হবে তো এই র্যান্সে আমাদের লগারিদমের কাজগুলো আমাদের করতে হয় আমি যখন সূচকীয় লগারিদম রাশির চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আপনাদেরকে নাইন পয়েন্ট টু প্রশ্নমালাতে সলিউশন করে দেখাইছিলাম সেখানে বারবার করে আপনাদেরকে প্রমাণ করে বলছিলাম যে সূচকীয় রাশি লগারিদমের ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলো আমাদের বেস করতে হয় তো সেই বিষয়গুলো তো এখন আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সেই কাজগুলো করা আমরা একটু বই থেকে আবারও আপনাদেরকে বলছিলাম যে এখানে বেজের যে মানটা থাকবে বেজের মানটা জিরোর থেকে বড় হতে হবে এবং নট ইকুয়াল টু ওয়ান হতে হবে আর সুযোগের রাশির ক্ষেত্রে কোনো ঋণাত্মক মান আসবে না অর্থাৎ সবগুলো পজিটিভ মান আসবে তো আমরা সুযোগের রাশির ক্ষেত্রে কখনো কিন্তু ঋণাত্মক মান আসেই না তো আমরা যদি আনার চেষ্টা করেন তো এরকম এই ক্ষেত্রে ঋণাত্মক মান আনার আপনি যদি টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দেন তো আসবে ওয়ান বাই এইট তাহলে এখানে কিন্তু মাইনাস প্রডিউস কখন হবেই না তো এ কারণেই আর আপনি যদি সামনে মাইনাস দেন সেক্ষেত্রে লগারি দমের বেস কখনো জিরোর থেকে বড় হবে ঋণাত্মক হবে না যার কারণে মাইনাস মান লগারি দমের ক্ষেত্রে ঘোরণযোগ হবে না তাই লগারি দম সংক্রান্ত সূচক এবং লগারি দমের ক্ষেত্রে অঙ্গগুলোর জন্য আমাদের যে কাজ হবে তো বেস কখনো ঋণা বেস জিরোর থেকে বড় হবে বেস ওয়ান হবে না এবং মানগুলো কখনো ঋণাত্মক হবে না তো এ আকারে আমরা বেশ কিছু আমরা এখন উদাহরণ সলিউশন করব যদি ফার্স্ট এই টাইপের কোনো রাশি আপনাদের থাকে ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স তো এই আকারে যদি রাশি থাকে তাহলে তার আমরা হচ্ছে ডোমেন কিভাবে বের করব তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স আমরা লগের ডোমের ক্ষেত্রে যে ই এর মান জানি সেটি হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট ওয়ান এইট টু এইট ফোর ফাইভ নাইন জিরো ফোর এমন ডাল লিখলাম না অনেক মানে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে বের করতে পারব এর পাওয়ার হচ্ছে এক্স তো চিন্তা করুন এখানে এক্স হচ্ছে ধনাত্মক আমরা যে মানটাই দেন না কেন এখানে তো আমরা মান একটা পাব তার মানে এই অংশটা কী হচ্ছে আমাদের যে এই আমাদের এই ওয়াই এই ফাংশনটা আমাদের কি এক্সের সকল মানের জন্য সংজ্ঞায়িত সুতরাং আমরা বলতে পারি তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ডোমেন আমরা কী হবে এর ডোমেন তাহলে আমরা বলতেই পারি যে ডোমেন আমাদের রিয়াল নাম্বার হবে তো এরপর আমাদের লগের দম থেকে আমরা যদি আরও একটা উদাহরণ নিতে চাই ধরুন সে ফাংশনটা হলো এপ অফ এক্স ইকুয়াল টু লন এক্স প্লাস টু আমরা সাপোজ ধরে নিচ্ছি লন এক্স প্লাস টু এ আকারে হচ্ছে রাশি তো দেখতে পাচ্ছি এটা লগের দমের রাশি লগের দমের রাশির মান কি হতে পারবে না কখনও আমাদের অবশ্যই সে ঋণাত্মক হবে না অবশ্যই জি বড় হবে তার মানে আমরা এখানে বলবো যে এপ অফ এক্স ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদিও কেবল যদি এক্স প্লাস টু গ্রেটার দেন জিরো হয় তো এই কন্ডিশন আমাদের অঙ্কগুলো আজ মূলত সলিউশন করতে হয় তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টু তাহলে হয়তো এফ ডোমেন আমাদের কত হবে তাহলে আমরা ডোমেন বের করতে পারবো ডি অফ এ ফাংশনের ডোমেন তাহলে এক্স এলিমেন্ট আর সাজ ড্যাট এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টু তো অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমাদের লাগতে হবে তো এখান থেকে আমরা আসলে উদাহরণগুলো থেকে আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি আসলে লগের অঙ্কগুলো কিভাবে সলিউশন করতে হয় তো আমরা আরও একটা উদাহরণ নিব যে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আরও বুঝতে পারবো ধরুন ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া হলো লগারি দম 
जे एक्स माइनस हाफ एर पावर दे हलो फाइव धरें लगेदम क्षेत्र में बेज दे हलो तेल लगेदम क्षेत्र में बेजर उपरे सत्य मध्य कयटा छो बेजर उपरे सत्य हे दुईटा भित्ती बेजा जिरो थे बड़ है और नट इक्ल टू वन तो ये दुटा हमें सत्य बोलते हैं तो हमें बोलब वाई इक्ल टू एफ मैं एखे एफ अफ एक्स फांगशन की संज्ञायित है जदिव केवल जो भाषाटा लिखब लेखे हमें बोलो जो बेजर सत्य फार्स सत्य एक्स ग्रेटर दैन जिरो तेल एखे एक्स तेल एक्स माइनस छो ते एक्स ग्रेटर दें कत हाफ आर एवं सत्य हमें कि बेजे सत्य एक्स माइनस हाफ नट इक्ल टू वान होते सो ते एक्स नट इक्ल टू कत वन प्लस हाफ डैश एक्स नट इक्ल टू दो के दो एक तीन थ्री वाइ टू तेल अतएव ये फांगशनटार डोमें कत दाड़ अतएव डोमें इक्ल टू हम तोटार मध्य हमें ये दुटा हमें डोमेंट है तेल एक्स इलिमेंट आर सार्च डैट एक्स ग्रेटर दैन हाफ एवं एक्स इलिमेंट आर सार्च डैट एक्स नट इक्ल टू थ्री बै टू तो आशा करी अपनारा ये फांगशनगुल डोम निर्णय कर लम तो अपनारा बुझते पे तो एरपरवर्ती पर्व जो नाइन पॉइंट टू प्रश्नमूल क्षेत्र में लगेदम राशिगुल डोम रेन्स निर्णय कर डोम निर्णय कर एक विख्यात उदाहरण सोल्यूशन सोल्यूशन सल्व करब जो ए आकार जी थे हमारे फांगशनगुलर से क्षेत्र में डोम रेन्स कि भाव बेर करब तो उदाहरण हमारे रही है थार्टी वान तो ये उदाहरण सोल्यूशन करब परवर्ती पर्व सो परवर्ती पर्व हमें बारो नम्बर पर्वटी देखार आमंत्रण जाना अष्टम नियम हमारे ये डोमे निर्णय करें सो से पर्वटी देखार आमंत्रण जानिए ये पर्वटी एखे शेष करकुम वरहमतुल्ला